次的啊，中十二月的补选过啊的选举过后呢。呃，各位，在经过这次的选举过后呢，对方呢，我们这个议席呢，虽然保留了三分之二，可是呢，却流失了很多华人的票数。就由这样的东西，我们看来，我我们呢，坚持的认为说，流失的这些票数呢，对我们华人政治的处境呢，是弊多于利的。我们以下的方法来看，第一，从五一三这件事情以来，我们可以看到了，在这一个变动了之后呢。在我国议席的重要的那些议席呢，都流失了，华人没有的担任重要的议席，就如我们的陈秀信部长原本担任财政部的，那因为这个五一三事件后呢，他没有的再担任了这个重要的职位。那试问，在没有的担任这个重要的职位下，那对于我们华人的政治主权是利的还是弊的？我相信肯定是弊的。除了这件事情，我们可以看到。在三零八大选之后呢，我们输了这个滨州首席徐子根部长呢，输了这个一席之后呢，他没有的担任了滨州的代表，但我们的首相呢，给他担任了啊、呃、首部长、首属啊、呃、首相部部长。那因为这个担任首相部部长呢，却没有得到我们的认许，许多人不认同。而且在背后呢，就批评我们徐子根部长说，这个是从后门进的。就连我们的滨州步青团的领袖呢，都愤怒地骂到徐子根部长，更是焚烧他的照片。就连我们的乌统的代表，乌统的代表，东东部，我们的乌统代表，啊，阿曼迪斯马尔都有如此的做法。那试问我们的人民啊，还会尊重我们这些华人的代表呢？这更意味着说，这一项选举的结果对华人的政治肯定是弊的。除此之外，我们可以看到我们的吉打中，在反对党赢了选票执政了之后呢，就把我们华人的养猪场给关掉了。那这时候呢，关掉了养猪场，我们的政治。的那个主权呢？我们说了，只能得到说少数服从多数。我们执政党是回教，那我们说关就关，那可以见得这个对我们华人政治的那个影响呢，更是弊的。除了这件事情，我们也可以看到了那个吉打州的那个固打制，从三十八仙，就因为这三十八仙呢，慢慢的就变相了五十八仙。那试问，在不打是从三十八线变到五十八线的情况下，那华族的同胞，倘若一些比较贫穷的华族同胞，他们如何去寻找这笔财富去购买物质？他们只能纷纷的逃到别的州属去，更是去到别的地方发展，以希望有一个安居的家。那么，在这个家庭买买不到家的情况下，不打是增高经济情况没有之下，人口流失之下。那在政治的领域是人数又服从人多服从人少的情况下，更是证明了这一个结果呢，对我们华人的政治啊是弊的。除了这个，我们可以看到我们的政，我们的种族的那个政治呢被被抛啊被剥裂了，那么我们的利益也少了，那么个人的。政治的利益少了，得到利益少了，那我们的以后怎样维护我们的文化、我们的教育、我们的经济？很显然可以见的，我们的教育、我们的文化是会被慢慢的分配变少。